எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் தெரிஞ்சுக்க <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> ஒருத்தர் <laughs> 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 ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க என்ன ஒண்ணு சொல்லு என்னங்க கைது கிட்ட கேக்குற மாதிரி கேக்குறீங்க சரி என்ன ஒண்ணு சொல்லு கொஞ்சம் பூ வாங்கி கொடுங்க அவ்வளவு தானே எட்டு மணம் பூ கொடுங்க என்னது எட்டு மணமா என்ன பொடவைய வாங்குறீங்க நாலு மணம் கொடுங்க இப்ப திருப்தி தானே சரி திருவிழா நல்லா சுத்தி பார்த்துட்டு சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போங்க Yeah. <laughs> 
உங்களுக்கு பாடம் இவன் தானே உங்களுக்கு எல்லாம் தெய்வ மாதிரி இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க கடைசி வரைக்கும் இங்க நான் தாண்டா ராஜா போய் அவழப்ப பாருங்க
காலம் காத்திருக்கு பாடுபட்ட பேருக்கு ஒல்லாங்க எதிர்ப்பதற்கு புறப்படு நீ போருக்கு ஒன்னான வெற்றி முகம் உந்த விட்டா யாருக்கு பிற்பாடு யாரு என்று காட்டு ஒன்ன ஊருக்கு நியாயம் என்பதை கேட்க எது நீச்சல் எப்பவும் போடு காயம் பட்டது போதும் கட்டுக்காவல் விட்டு நீ ஓடு நினைத்தால் நினைத்தத முடித்து காட்டதா சின்ன ராஜாவே வாழ்க்கை ஒரு போராட்டந்தா நீ ஜெயிக்க போற போர் வீரந்தா ஒரு நீரோட்டந்தா அதில் வேலையும் நல்ல பூந்தோட்டந்தா எட்டு மேல எட்டு வச்சு போடா தம்பி வேகமா எட்டு மேல மெட்டு கட்டி பாடு தம்பி ராகமா ஒன்ன நம்பி வாடு வெற்றி வரும் பாரு ஒன்னவில்லை யாரு மண்ணில் உண்டு கூறு வாழ்க்கை ஒரு போராட்டந்தா நீ ஜெயிக்க போற போர் வீரந்தா குடிமகனை <laughs> 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 தொழில்ப்பண்ணாம <laughs> மறுபடி <laughs> 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 தலைவர்கள் நல்லா இருக்கியா இந்த நாடு ஏதோ ரவுடிங்க எல்லாம் கையில தடியை வச்சுட்டு கலாட்டா பண்றான்னு சொன்னீங்க இங்க வந்து பார்த்தா அப்படி எதுவும் தெரியலையே அந்த வெள்ள சட்டை போட்டுருக்கானுங்களா அவனுங்க தான் ரவுடிங்க ஓ கையில தடி எல்லாம் வச்சிருக்கான் போய் ஒரு சின்ன மரட்டு மரட்டு ஓகே சார் உடனடியா இங்கிருந்து எல்லாரும் கலைஞ்சு போயிடுங்க இல்லன்னா ஷூட் பண்ணிடலாம் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வளவு ஃபோர்ஸா இருக்கீங்க இதை முன்னாடி நிக்குதுங்க பெருசுங்க இதுங்க பிரிட்டிஷ்காரம் பேரங்க பார்த்தா பயப்படுறது இல்ல இதுங்க விடுங்க பின்னாடி நிக்கிற பொண்டு பிள்ளைங்க பயந்துரும் இல்ல இப்படி கொடுங்க இது உங்க கையில இருந்தாலே அப்படிதான் தோட்டம் இருக்கிற வரைக்கும் போட்டு போட்டுன்னு சுட்டுட்டு இருப்பீங்க இதை நான் வச்சுக்கிறேன் கலெக்டர் ஆர்டர் இல்லாம இதை சுடக்கூடாது உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல அட தியாயங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும்ப்பா பெரியவங்களே இப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வேணும் இந்த பள்ளிக்கூடம் மறுபடி பாடம் படிக்கிற இடமா மாறணும் அவ்வளவுதானே இதை நான் நாளைக்கே செஞ்சிடுறேன் இப்ப எல்லாரும் அமைதியா வீட்டுக்கு போங்க போங்க போங்க
முருகா நல்ல வியாபாரம் நடக்கணும் லாபம் இந்தாங்க என்ன காணும் பில் அஞ்சு ரூபா போட்டுக்கு ரெண்டு ரூபா கொடுக்குறேன் மூணு ரூபா நாளைக்கு தரேங்க வீட்டுல <laughs> 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 இருக்கிறோம் <laughs> என்ன <laughs> விட்டு <laughs> 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 நீங்கப்பா <laughs> 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 எங்களுக்கு பிள்ளையா இருந்தா நாங்க கேக்கிறோம் செத்து போன புள்ள வேதனையில இருக்கும் இனிமே நீதான் எங்களுக்கு பிள்ளையா இருக்கணும் தயவு செய்து இத மறுக்காதப்பா சரின்னு சொல்லியா ஐயா 
எனக்கு மட்டும் வேண்டுதல இவனை கூப்பிடுறதுக்கு இன்னைக்கு இவனை வச்சுதான் வேலை பிடிக்கணும் திறமை இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதுல நிச்சயமா உனக்கு வேலை கிடைக்கும் டோக்கனுக்கு நாய்ங்க எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்குது எலும்புத்தோக்கி <laughs> 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 நேற்று நடந்த விஷயத்து முதலாளிட்ட சொல்லி எனக்கு வேலை இல்லைன்னு சொன்னேன் அடி வாங்கணும் வெளியில சொன்னதா எங்கயாவது சரித்திர இருக்குதா அதுவும் ஒரு கூலிக்காரட்டம் அடி வாங்கணும் முதலாளிக்கு தெரிஞ்சது என்ன தூக்கிடுவானுங்க நீ என் நண்பனே சொல்லிக்கிறேன் ஆனா ஒண்ணு நீ அடிச்சது வெளியில யார்ட்டி சொல்லக்கூடாது இப்ப எங்க ஒரு டாப்ல இவருதான் எங்க முதலாளி வணக்கம் முதலாளி நீங்க குடுக்கற சம்பளம் ஆமா பசிய போக்குறதுக்கும் பொண்டாட்டி பிள்ளைய காப்பாத்துறதுக்கும் உதவணும் ஆனா இங்க நடக்கிறத பார்த்தா பட்ட அடி உதவிக்கு வைத்தியம் பாக்குறதுக்கு பூரா சம்பளம் செலவாரி போல இருக்கு முடிவு <laughs> 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 போடுங்கப்படி <laughs> 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 போயா 
என்னது இது முப்பது ரூபா கையெழுத்து வாங்கிட்டு பதிஞ்சு ரூபா கொடுத்து அனுப்புறீங்க நாங்க நூத்தி இருபது வேலை செய்யறோம் இருநூறு ரூபாய்க்கு சம்பளம் கொடுத்தா கணக்கு எழுதுறீங்க என்ன நீ சம்பந்தமாக பேசிட்டு இருக்கிற வாகனம் எல்லாம் சிவனே போயிட்டு இருக்கா இந்த அப்படி போயா என்னது உரிமை பிரச்சனை கலப்புறா உனக்கு மட்டும் ஐம்பது ரூபா தரேன் பேசாம வாங்கிட்டு போயிடு இந்த பாரு நான் எனக்காக மட்டும் பேசல இங்க இருக்க எல்லாருக்காகவும் பேசுறேன் மரியாதையா எல்லாருக்கும் முப்பது ரூபா கொடுத்து அனுப்பு இந்த பா எல்லாரும் வாங்க பாரு என் முதலாளி பாக்குறது தான் அட்மாஸ்பியர்ல டிப் டாப்பா இருப்பான் ஆனா பில்பா தேராது அவ வந்தா அந்த அஞ்சு ரூபா தான் கொடுப்பான் என்ன சொல்ற இப்ப கொடுத்த போறியா இல்லையா பேசாம விட்டுடுங்க தம்பி இதெல்லாம் கேட்டா ஆள வச்சு அடிப்பாங்க கொலவன்ன கூட தயங்க மாட்டானுங்க இது பாரு இதுக்கு ஒரு முடிவு தெரியாம இன்னைக்கு இந்த இடத்தோட்டு போக மாட்டேன் தம்பிய வந்துட்டாரு அவர்கிட்ட சொல்றேன் என்ன நடக்குதாக்கிரம <laughs> 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 காயத்ரி பழக்கப்பட்டு <laughs> போச்சு <laughs> <laughs> பழக்கத்தை மாத்திக்கணும் தான் வயசாய் போச்சுல முடிய மாட்டேங்குது எங்க பேக்டரியில ஏதோ தொழிலாளருக்கு எதிராக தப்பு நடக்குது அதனால எங்க கம்பெனி சீல் வைக்கணும்னு ஆர்டர் போட்டீங்கல்ல அந்த ஆர்டர் தான் இது என்னடா இது நம்ம ஆபீஸ்ல இருந்து இவங்க எப்படி போச்சுன்னு பாக்குறீங்களா நம்ம லேபர் கமிஷன் வெங்கடாஜில இருக்காருல அந்த தான் கொடுத்தாரு எனக்கு எதிராக ஒருத்த மனசுக்குள்ள யோசிச்சாலே எனக்கு பிடிக்காது நீ என்னடா பேப்பர் எடுத்து கம்ப்ளைண்டே எழுதிட்ட எல ரத்தம்ல அதான் விவரம் இல்லாம பண்ணிட்ட உனக்கு பக்குவமா எடுத்து சொல்லத்தான் நான் வர சொன்னேன் கொஞ்சம் விவரமா நடந்துகிட்டீங்கன்னா மரியாதைக்கு மரியாதை வசதியும் வாய்ப்பும் வீடு தேடி வரும் எப்படி கொஞ்சம் ஜவுரியம் நீ அன்பா பேசினாலும் சரி அதட்டி பேசினாலும் சரி ரத்தத்தை வேர்வையா சிந்துற தொழிலாளருக்கு எதிராக நீ சேர கொடுமை நான் அனுமதிக்கவே மாட்டேன் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லைன்னா என்ன உன் மேல எப்படி நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அடையா இப்படி கொள்கை பிடி போட இருக்கிற பொண்ணு கிட்ட போய் பூச்சாண்டி எல்லாம் காட்டிட்டு இருக்க நீங்க போங்க உங்க லட்சிய பையன தொடரட்டும் போங்க மேடம் உங்களை நான் அரஸ்ட் பண்றேன் வாட் நான் சென்ஸ் ஐம் அ லேபர் ஆபீசர் தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க லேபர் मिनिस्टर இருந்தா கூட இந்த இடத்துல உங்களை அரஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு உரிமை இருக்கு இந்த இடம் உரிமையா என்ன சொல்றீங்க நீங்க விபச்சார விடுதிக்கு போலீஸ் ரைடு வந்தா அரஸ்ட் பண்ணாம வேற என்ன பண்ணுவாங்க 
വിപച്ചാലും വിടുതയാ ഒന്നും പേസ വേണ്ട എല്ലാ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പേസിക്കലാം എന്നമ്മ തങ്ങി നിക്കിറ വണ്ടിയിലേറെ നിച്ചയമാണ് <laughs> <laughs> അവ ഉടമ്പ വിത്ത് സമ്പാദിച്ച പണം ഇപ്പത്തെ ഞാൻ പുരിഞ്ഞുകിട്ടേ ായിട്ട് <laughs> 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 ോറ്റിട്ട് <laughs> 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 നടത്തിവെക്കണം <laughs> 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 <laughs>
போடு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 எல்லாத்தையும் கலக்கி கஷாயமா இருக்கு கப்பு அடிச்சிருச்சா உள்ள போய் மரம் வச்சாது அட நீ வேற மூணு நாளைக்கு முன்னாடி இவ்வளவு புளியம் கூட்ட சாப்பிட்டேன் ஒண்ணுமே முளைக்கல சாப்பிடு அம்மா இது எதுக்கு ஆனா சாப்பிடு இது ஏன் எதுக்கு சாப்பிடணும்னு கேட்கக்கூடாது கமான் சாப்பிடு 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 கமான் ட்ரிங்கிச்சு
பட்டு நான் கொண்டு வாரேன் கட்டு நீ பொட்டு வச்ச பட்டு பூச்சிதான் நீ காதல் விட்டதான் அஞ்சு வித பூ எடுத்து அம்பு விடும் காமனுக்கு சத்தம் போடணும் என்னாடும் வாய் வெடிச்ச அரும்பு இவ விளஞ்சி நிக்கும் கரும்பு சின்ன கிளி வனப்பு செம்பருத்தி செவப்பு உருவசி மேனகையெல்லாம் உன் அழக பார்த்திடணும் கூட மாம வந்த யோசிக்கணும் அந்த லேபர் ஆபீசர் காயத்திற்கு விபச்சாரின்னு பட்டத்தை கொடுத்து அனுப்புனா அவ கண்ணீரும் கம்பளையுமா சிந்துல மூக்கோட தெரு தெருவ அலைவான்னு எதிர்பார்த்தோமே அவ மாலையும் கழுத்துமா கட்டின புருஷனோட தெனா விட்டா நடந்து போயிட்டு இருக்கா போதாளி நான் என்னத்தான் சொல்றது எந்த நாயோ எந்த கலதையோ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போது நம்ம கண்ண அன்னைக்கு நாம கொடுத்த ஷாக்ல நாம எப்படி டைப் பண்ண அவளுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நல்லா புரிஞ்சுத அதான் நம்மள பார்த்தாலே வேட்டியில ஒண்ணுக்கு போற பசங்க எல்லாம் ஒண்ணா சேர்த்துக்கிட்டு புருஷனும் பொண்டாட்டி நம்ம ஃபேக்டரிக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்னடா புதுசு புதுசா என்னென்னமோ நடக்குது என்னமோ கம்பீரமா தான் கேக்குறீங்க நடக்கிறது நடந்துகிட்டு காத்து பலமா அடிச்சிட்டு பார்த்தா மனம் வரும் போல இருக்கா குழந்தை வச்சிருக்க வீட்டுக்கு போட்டு நம்ம பாத்துக்கோ அம்மா நீங்க போங்க
நீங்க ஓட முயற்சி பண்ணீங்க ஷூட் பண்ணிடுவேன் நாங்கே ஓடுறோம் இந்த அக்கிரமத்தை யார் பண்ணுது இந்த நல்ல காரியத்தை யார் பண்ணான்னு கேளுங்க அதான் நியாயமா இருக்கும் இன்னும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள கொலை பண்ண வைய முன்னால சரணடைஞ்சாகணும் இல்ல உங்க எல்லாத்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளிடுவேன் நான் தான் இந்த கொலைய பண்ணேன் இந்த கொலையை நான் தான் செஞ்சேன் அண்ணாச்சிக்கு நமக்கு ஆவாதே அவர்கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்கணும்னு சொல்றீங்களே இது நியாயமா 
தேர்தல்ல ஜெயிக்கணும்னா எவங்காலா இருந்தாலும் உழுவணும் அப்படி இருக்கிறவன் தான் உண்மையான அரசியல்வாதி ஆக முடியும் எதிரி என்ன தேர்தல் வரைக்கும் இந்த நபர் கைட்டு விட்டுருவோம் நாம ஜெயிக்கணும்னா அடுத்தவன் கால உழணும் நாம ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தவன் நம்ம கால உழணும் அவ்வளவுதான் உங்க கொள்கை பிடிப்புக்கு எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நீ கேட்க அமைச்சரு நீ தான் நமது வேட்பாளர் தங்கபாண்டியனை ஆதரித்து மாண்பு மிக அமைச்சர் வடிவேலு அவர்கள் உங்களிடத்திலே உரையாற்றுவார்கள் அமைச்சர் 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 அண்ணாச்சி இருக்காரா இருக்கார் இதெல்லாம் தேர்தல் வரைக்கும் தான் நம்ம தொகுதியில இப்ப இடைத்தேர்தல் வருது அது அண்ணாச்சிக்கு தெரியும் நம்ம கேண்டிடேட் பேர் தங்க பாண்டியா உட்காருங்க பரவாயில்ல உட்காரட்டும் இருக்கட்டும் அண்ணாச்சி முன்னாடி எப்படி சிஎம் இந்த தொகுதியை நம்மள நம்பி ஒப்படைச்சிட்டாங்க அனுபவங்கள் <laughs> <laughs> பெரிய பிசினஸ் மேக்னட் அது ஏழு பிராண்டி கடை வச்சிருக்காரு நாலு சீட் அட கிளப் வச்சிருக்காரு லாட்சி நடத்துறது விட்டுட்டீங்களே சுமர பொது நல சேவைன்றத சொல்றான் அரசியல் அனுபவம்ங்கிறது கட்சிக்கு நிறைய மாமூல்லாம் கொடுத்திருக்கேன் கொடுக்க பேசுறா டொனேஷன் கட்சிக்கு கொடுத்திருக்கேன்றது சொல்றான் நல்ல பைய இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய வேட்டி சேலை கொடம் அதெல்லாம் நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் செத்து ஓட்டு கூட நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் அண்ணாச்சி ஒரு வார்த்தை சொன்னதானே நமக்கு மரியாதையா இருக்கும் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் எப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்களோ அது வெற்றி தான் வர நல்லா நல்லதே நடக்கும்னு நம்பிக்கையில புறப்படுற வர வரமா சரி டேய் ஐயா கல்லோடு பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அடா நீங்க வரமா டேய் அம்மா கும்பிட்டு வா வரமா வாங்க நானும் காலைல விழுந்திருப்பேன் அன்னைக்கு அந்த இட்லி கடை மேட்டர்ல இருந்து என்னால குனிய முடியல வர ஒரே என்னங்க <laughs> 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 
காலைல சாப்பிட்டா பா நான் சாப்பிட்டேன் பா முடு என்னது சாப்பிட்டான் கேட்டதுக்கு வாய் முடுன்ற மரியாதை குறையுது அதுதே அது பொண்ணு பையன் படைய தல தம்பி நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தலில் ஒரு விசித்திரமான முடிவு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஓட்டு போட்ட அனைவரும் தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாச்சி என்பவரின் பெயரை ஒவ்வொரு ஓட்டு சீட்டிலும் முத்திரை குத்தி அனைத்து ஓட்டுகளும் செல்லாத ஓட்டுகள் ஆகிவிட்டன எனவே அந்த தொகுதியில் போட்டியிட்ட எல்லா வேட்பாளர்களும் டெபாசிட் தொகையை இழந்தனர் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்திருக்கிறது ஒன்னு <laughs> போறதுக்கு <laughs> 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 முடி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன் அப்புறம் வந்து பின்னு தெரியாம நீ மோதிக்கிட்டு இருக்கிறது மோதி மோதி பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கிறேன் Thank you. 
திரையிட்டு படிச்சிடு மன்மதம் விட்டு பேசி <laughs> நாளைக்கு <laughs> 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 உறுதியளிக்கிறேன் <laughs> இந்த அண்ணாச்சி நம்ம ஊருக்கு வந்த நாளதான் நம்ம ஊருக்காரனுங்க வருஷா வருஷம் திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுறானுங்க நாளைக்கு தான் அந்த நாளு தங்க பாண்டியா நீ தோத்ததுக்கும் நான் அவமானப்பட்டதுக்கும் காரணம் அந்த அண்ணாச்சி அவங்க ஆளுங்க தான் நாளைக்கு ஆம்பள பொங்கலையில இருந்து குழந்த குட்டிங்க வரைக்கும் அத்தனை பேரும் கொண்டாட்டம் போடுவாங்க அந்த கூட்டமே அழிஞ்சு சாகணும் என்ன சொல்றீங்க தம்பி ஆ சேவலத்தை நான் இப்படி கொண்டுட்டியப்பா இந்த நாய் துடி துடிச்சு செத்த மாதிரி அந்த நாய்களும் துடி துடிச்சு சாகணும் போய் ஒரு கணக்கு தீத்து வணக்கம்மா சாப்பிடு நல்ல சாப்பிடு வணக்கம் பாராரு பாராரு அண்ணாச்சி வாரரு வாரரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு வாரரு வாரரு அண்ணாச்சி அவர் வந்த இடம் எல்லாமே பொன்னாச்சு மானாதி மானத்தன் முன்னால அந்த வாரம் வணங்கி நிற்கும் தன்னால மானாதி மானத்தன் முன்னால அந்த வாரம் வணங்கி நிற்கும் தன்னால அவன் சொட்டா சொட்டதெல்லாம்
எங்க வீர வாழ்வது எழுக்காக
பிரபா என்னப்பா ஒரு போன் கூட பண்ணாம என்ன திடீர் வந்து நிக்கிற உங்களுக்கு எல்லாம் பிளசன் ஷாக்கா இருக்கட்டும் தான் சொல்லாம வந்த ஆனா வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஷாக் எல்லாம் எனக்காக இங்க காத்துட்டு இருக்கேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் என்ன என்னன்னமோ பேசிக்கிட்டு சரி வா அப்பாவே பார்க்கலாம் இன்னும் அப்பா பார்க்கணுமா பார்த்துட்டு ஒரு புள்ள அப்பா எந்த கோலத்துல பார்க்க கூடாதோ அந்த கோலத்தையே பார்த்துட்டு என்னது நடுரோட்ட உங்க புருஷன் சாதாரண ஒருத்தர் வெட்டி கொண்டு ரத்த கரையோட சண்டை கழட்டி போடுவாரு அது ஏதோ சேர்ந்து கரப்பட்ட மாதிரி உட்காந்து தோச்சிட்டு இருப்பீங்க பிரபா நீ நினைக்கிற மாதிரி அப்பா கெட்டவர் இல்ல இவ்வளவு நானும் நானும் அவர் மகன் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அவருக்கு பிள்ளை அப்படி பாக்கியமா நினைச்சு தேங்கூட படிச்ச ஒவ்வொருத்தர் கட்டியும் ஒவ்வொரு நாள் அவரை பத்தி பெருமையா தான் பேசிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு அவர் எவ்வளவு கீழ்த்தரமான மனுஷன் இப்படிப்பட்ட ஒருத்தருக்கு நான் பிள்ளை அப்படி தான் கேவலமா நினைக்கிறேன் அசிமா நினைக்கிறேன் இந்த வீட்டுல நான் இருக்கிறத விட சாவதே மேல் பிரபா நான் உனக்கு எல்லாமே விவரமா சொல்றேன் நீங்க எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் என் வேலையை கிளப்பாதீங்க என்ன விடுங்கமா பிரபா பிரபா என்ன செய்யலாம் முடிவெடுத்திருக்கீங்க பெரிய அளவில் இறங்கி வரும் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க நிறைய பார்த்திருப்பீங்க நிச்சயமா நாம எதிர்பாராத கோணங்கள் இருந்தெல்லாம் நிறைய அடைஞ்சல்கள் வரும் ஆனா மனசை தளர விடக்கூடாது உறுதியா போராடணும் நானும் இந்த முடிவோட தான் இருக்கேன் எதுக்கு <laughs> நியாயமும் தர்மமும் அவர் பக்கம் இருக்கிற வரைக்கும் நீ இல்ல உன்னை விட கொம்பாதி கொம்ப வந்தாலும் அவரை ஜெயிக்க முடியாது உன்னால முடிஞ்சது பாத்துக்க போலீஸ் தரப்பில் விபத்து தான் என்று முதலறிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் தங்கப்பாண்டியன் சாவுக்கு காரணம் விபத்து அல்ல அது ஒரு கொலைதான் என்று வக்கீல் பிரபாகரன் வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் இந்த வழக்கின் புதுமை என்னவென்றால் இந்த கொலையை செய்தவர் தனது அப்பா அண்ணாச்சிதான் என்று மகனே வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார் இது ஒரு அபூர்வமான சம்பவம் என்றாலும் தான் சொல்ல வந்த குற்றச்சாட்டை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தக்க சாட்சியங்களுடன் நிரூபிக்க வேண்டியது பிரபாகரனின் கடமை ஆகிறது மிஸ்டர் பிரபாகரன் கால் யோர் விட்னஸஸ் தேங்க்யூ யோர் ஆனர் இந்த கொலையை நேரில் பார்த்த நல்ல தம்பியை சாட்சியாக விசாரிக்க அனுமதி கோருகிறேன் நல்ல தம்பி நல்ல தம்பி நல்ல தம்பி தேவைய <laughs> வெளியே வந்து 
ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் வெட்டிக்கிட்டு இருந்தாரு அத பார்த்து நம்ம பிரபா அப்பா அப்பா அப்படின்னு அழுதாரு உடனே என்ன இது உங்க அப்பாவை கொலை பண்றாங்களான்னு கேட்ட இல்ல இல்ல கொலை பண்றதே எங்க அப்பா தான் சொன்னாரு கையா ஆனா கொலை செஞ்சது அண்ணாச்சி தான் ஐயா அத என் ரெண்டு கண்ணாலையும் இந்த ரெண்டு கண்ணாலையும் பார்த்தேன் ஐயா கோட்டாரவர்களுக்கு மிகவும் வலுவான சாட்சியத்தை சமர்ப்பித்திருக்கிறேன் மேலும் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருக்கும் அண்ணாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு அனுமதி கோருகிறேன் நீங்களுக்கு <laughs> நம்ம சட்டத்தை முன்னோர்களை விட அந்த சட்டத்தை தனக்கு சாதமாக்கிய அயோக்கியம் ரொம்ப புத்திசாலி இருக்காங்க இந்த வழக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் யோனார் அவசரப்படாதீங்க பிரபாகரன் எனக்கு போய் பேச தெரியாது நீங்க சொல்ல விரும்புறத தாராளமா சொல்லலாம் அண்ணாச்சி சொல்லுங்க நீங்க இருக்க அத்தனை பேரும் கேட்கற நீங்க கூடி இருக்க ஒவ்வொரு தெருவிலையும் ஒவ்வொரு ஏரியாவிலையும் ரவுடியோட அட்டகாசம் நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி போலீஸ்ல சொல்றது பயந்து தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்க பயந்த பரவாயில்ல போலீஸ் அவங்க பயந்து தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு அவர் முடிவு பேசாதீங்க <laughs> <laughs> ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லுங்க கொலை செஞ்சீங்களா இல்லையா அதான் சொல்லிட்டல நான் தான் செஞ்சேன் என்ன தண்ணை கொடுக்க கொடுங்க குற்றவாளியை தனது குற்றத்தை ஒத்துக்கொண்டதன் காரணத்தினால் அவருக்கு அதிகபட்ச தண்டனை வழங்குமாறு கனம் கோட்டாரவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் குற்றவாளியாக்கிறார் <laughs> அவற்றை கோர்ட் முன் சமர்ப்பிக்க தங்கள் உத்தரவை வேண்டுகிறேன் முக்கிய சாட்சியான திரு நல்ல தம்பியை நான் குறுக்கு விசாரணையை கோட்டாளர்கள் அனுமதிக்க வேண்டும் பயப்பட வேண்டாம் மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி கோவா எக்ஸ்பிரஸ்ல வந்தியா இல்லையா ஐயோ வந்துட்டு மறுபடியும் முதல்ல இருந்து எல்லாத்தையும் சொல்லுங்கிறார இதெல்லாம் கண்டிச்சு வளர்க்கூடாதா பெஞ்ச் மேல ஏத்துக்கையா நல்ல தம்பி இப்படி கெட்ட தம்பி மாதிரி பிஹேவ் பண்ண கூடாது அப்புறம் ஐயா பெஞ்ச் மேல இல்ல தூக்க மேட ஏத்திருவாரு இருபத்தி ஆறாம் தேதி வந்தியா இல்லையா வந்தே தோ வந்தோ வெரி குட் எந்த கோச்சு வீடியோ கோச்சு என்னங்க ஐயா எஸ் போர் கோச்சுல ரிசர்வ் பண்ணி தான் வந்தோம் அதுல கூட கிருஷ்ணமால் காலேஜ் சூப்பர் பிகர் ஒண்ணு இருந்தது நான் சொல்லுவீங்க அதான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே ஆனா அந்த ட்ரெயின்ல வந்து தான் இந்த கொலையை பாத்தீங்க ஐயோ என்னமோ கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு இந்த கொலையை பாக்குறதுக்காகவே வந்த மாதிரி சொல்றாரு அதனால அழகர் ஆத்துல இறங்குற திருவிழாவா வந்து பாத்துட்டு போறதுக்கு ஏதோ நாங்க வந்த நேரத்துல மர்டர் ஆகி போச்சு கரெக்ட் கரெக்ட் ஆனா அந்த ட்ரெயின்ல வரலன்னு இந்த கொலையை பாத்துக்க முடியாது பாத்துக்க முடியாது ஏன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மெட்ராஸ் நடக்கிற கொலையை பாக்குற அளவுக்கு என் கண்ணு என்ன பைனாக்குலரா அப்படி இல்ல வந்ததுனால பாத்தோம் பராட்டி பாத்துருக்க மாட்டோம் பராட்டி பாத்துருக்க மாட்டோம் கோட்டாரவர்களே இது கம்ப்யூட்டர் யோகம் ரயில்வேலையும் 
இவங்க எஸ் போர் கோச்சில் வந்ததா சொல்றாங்க எஸ் போர் கோச் மாத்திரம் இல்ல அந்த ட்ரெயின்ல இருக்கிற பன்னெண்டு கோச்சுக்கு உங்களை ரிசர்வேஷன் சார்ஜ் இதோ இந்த சார்ட்ல இவங்க ரெண்டு பேர் பேர் இருக்கான்னு பார்க்கும்படி கோட்டாளர்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த லிஸ்ட்ல பிரபாகரன் நல்ல தம்பி ரெண்டு பேர் வேறுமே இல்லையே வேற லிஸ்ட் ஏதாவது பாருங்களேன் பிரபா அன்னைக்கு நீ அவசரமா ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னேன் அப்ப போய் நம்ம பேர்ல ரிசர்வேஷன் டிக்கெட் கிடைக்குமா அதான் ஒரு ஏஜெண்ட பாத்தேன் திருப்பதி பழனிங்கிற பேர்ல ரெண்டு டிக்கெட் கொடுத்தான் நீ திருப்பதி நான் பழனி அந்த பேர்ல தான் டிராவல் பண்ணும் அதை இந்த ஆர்மணி வாங்கி இப்ப கண்டுபிடிச்சு நம்ம மொட்டை அடிப்பான்னு எனக்கு என்ன தெரியுமா என்ன இப்பவும் ஒண்ணு கெட்டு போற நம்ம பேரே திருப்பதி பழனிதான்னு சொல்லிக்கலாமே கண்ணால பார்த்ததாக சொல்ற சாட்சியே பொய் சாட்சி ஜோடிக்கப்பட்ட சாட்சி என்பது திட்டவட்டமாக தெரிகிறது எனவே ஒரு பாவம் அறியாது அண்ணாச்சிய ஊருக்குள்ள நல்லது பண்ற அண்ணாச்சிய விடுதலை செய்ய வேண்டும் என தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வழக்கில் அண்ணாச்சிதான் கொலை செய்தார் என்பதற்கு போதுமான ஆதாரங்களோடு ருஜு செய்யவில்லை என்று தீர்மானித்து சந்தேகத்தின் பலனை அவருக்கு கொடுத்து அவரை விடுதலை செய்கிறேன் உங்களுக்கு எதிராக உங்க பிள்ளையே போராடுறான்னு வருத்தப்படுறீங்களா அவனை பொறுத்த மட்டும் இது ஒரு நியாயமான போராட்டம் தானே என்னப்பா சட்டத்துல வாங்கினாடி ரொம்ப வலிக்குதோ இது நைன்டீன் பிப்டி மாடல் பாற மாதிரி மோதுனா நீ தான் பண்ணுறீங்கிறவா ரத்தம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லப்பா இது நைன்டீன் நைன்டி போர் மாடல் ஜெட்டு மாதிரி ஸ்பீடு ஜாஸ்தி ரொம்ப பிள்ளை தானே அண்ணாச்சி ஜி வணக்கம் வணக்கம் போலோ வணக்கம் வாங்க ஏகப்பட்டிருந்தாலும் கிளம்புங்களாம் <laughs> 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 பிரமாதமா நடிச்சீங்க பிரபாகரன் பிரமாதம் நானும் தெரிஞ்சனாலதான் நல்ல ஒரு மாதிரி நடிச்சீங்களோ நீ தெரிஞ்சனாலதான் இவ்வளவு பேசி நீ முழுசா திரும்பி போயிட்டு இருக்கிறேன் 
ஒரு நாளைக்கு நான் எத்தனை பேரை சந்திக்கிறேன் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்கிறது யார் தெரியாது அது பஸ் கோட் பாக்கெட் வெளியே டேப் ரகம் முட்டிட்டு நிக்கிறது ஒரு முர அடுத்தவங்களுக்கும் <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> நீங்க செய்ற ஒவ்வொரு நல்ல காரியத்துக்கும் உங்க பிள்ளையும் பக்க பலமா இருப்பானே சொல்லி தண்டா உன்ன நான் பெத்துக்கிட்டேன் அவர் தினம் போலீஸ் கோர்ட் ਨਾਲ அழிஞ்சிட்டு போகுது உன் படிப்பு அவருக்கு ஓடட்டும் மேல சொல்லி தண்டா உன்ன லோ காலேஜ்க்கு அனுப்புற இன்னைக்கு நீ அவரையே பார்த்து அயோக்கியம்னு சொல்ற கொண்ட மாதிரி ஒரு பிள்ளையை வயித்துல சுமந்து பெத்துக்கு நான் வெட்கப்படுற வேதனை படுற கண்டி நான் பேசிட்டு வர குட்ட பேசணும் எவ்வளவு தடவை சொல்லிக்க பேசு பேசு யா பேசு பேசு யா அப்பா வெட்டிக்கொள்ளாடி <laughs> <laughs> காயத்ரி சொல்லுமா என்ன ஒருத்தர் காதலிச்சாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணாரு இப்போ அவங்க அப்பா சம்மதிக்கலன்னு என்ன கை விட்டுட்டாரு இதுக்காகவா நீ கவலைப்படுற இந்த மாதிரி ஒரு ஆளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேனா வீட்டில் சொல்றாங்களேன்னு உனக்கு குடும்பப்படுத்துவான் இல்லைனா வேற பொம்பளைய வச்சுக்குவான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் கூட நீ சந்தோஷமா இருக்க முடியுமா கிடைக்காதது நல்லதுன்னு நினைச்சு மனசை தேத்துக்க மனசுல சுமக்கிற பாரமா இருந்தா எப்பவோ இறக்கி வச்சிருப்ப இறக்க முடியாத பாரத்தை வயத்துல சுமந்துட்டு இருக்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வேண்டியதா கொடுத்த ஆனா இது பெரிய எடுத்து சமாச்சாரம் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அபார்ஷன் பண்றதுக்கு ஏற்பாடு செய்யறோம் அதுக்கு மேல வேற ஒண்ணு செய்ய முடியாதுன்னு கைய விரிச்சுட்டாங்க அவ மேல ஒரு கேஸ் போட்டு கோர்ட்டு கேட்க வேண்டியதானே அவன் தான் என்ன கெடுத்தான் கோர்ட்ல சட்டப்படி நிரூபிக்கிறது சாதாரண வேலையா அவனுக்காக ஆதார வக்கீல் என்ன தேவையில்லாத கேள்வி கேட்டு கேவலப்படுத்துவாங்க அந்த அவமானத்தை தாங்கிக்கிற சக்தி 
எனக்கு இல்லைங்க அவங்க வீட்டுக்கு நேரம் போய் பெரியவங்கள்ட்ட பேச வேண்டியதானே சாதாரண வீடா இருந்தா போயிருப்பேன் மந்திரி வீடாச்சு கேட்ல நுழையிறது கூட குர்கா விட மாட்டேங்கிறான் ஏவா அந்த மந்திரி உள்துறை மந்திரி படிவேலு அண்ணாச்சி நீங்க எனக்கு நம்பிக்கை வார்த்தை சொன்னீங்கன்னா நேர வீட்டுக்கு போறேன் இல்லைன்னா வேற எங்கேயாவது போய் ஏன் முடிவை தேடிக்கிறேன் வாழ வேண்டிய வயசுல பேசுற பேச்சாமா அது நீ நல்லா வாழ போற தைரியமா போ காயத்ரி உங்க பையன் நம்ம ஏரியால ஒரு பொண்ணை காதலிச்சிருக்கான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு ஏமாத்திட்டான் அந்த பொண்ணை எப்ப கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான்னு கேட்டு போக வந்தேன் ஊர் பிரச்சனைனா அண்ணாச்சி அருவாளுங்க ஐயா சுத்தவரம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கட்டாயம் <laughs> 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 நினைச்சாச்சு <laughs> 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 விருகம்பாக்கம் விஜயலட்சுமி திருமண மண்டபத்தில் அண்ணாச்சியின் தலைமையில் திருமணம் கோலாகலமா நடைபெற இருக்கிறது இந்த கல்யாணத்தை ஆண்டவனே வந்தாலும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இத சொல்லிட்டு போக தான் கருவிட்டு <laughs> 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 நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வரும் போது எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ பதினாறு பேரை ஒழிச்சு வைக்கிற பொறுப்பு முதலமைச்சர் விருகம்பாக்கம் விஜயலட்சுமி கல்யாண மண்டபத்தில் காலையில் பத்து மணிக்கு நீ என்ன செய்ய ஏ செய்ய எனக்கு தெரியாது இந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்துற என் பையனை என்ட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நூல் 
அரசியல் <laughs> கேப்பா <laughs> ஒரு <laughs> என்னது <laughs> 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 ஏங்க நாம கல்யாணம் பண்ணி வச்சோம் வினோத்னி அவ முழுகாம இருக்கல நாம தான அவளுக்கு எல்லாமே நான் போய் பாத்துட்டு வந்துறேனே அதுக்கு தான் பரவாரம் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சுந்தரே இந்தமா இத கொண்டு போய் கார்ல வை கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருந்தா அவ மனசுக்கு ஆறுதலா இருக்கும் அதான் பொம்பளைங்க சமாச்சாரம் நீ போய் போமா சரி நாளைக்கு நான் ஒரு ஆம்பளைங்க சமாச்சாரம் கொண்டு வரேன் அதுக்கு நம்ம போறோம் போய் வருவோம் ஏங்க கூப்டிங்களா இல்லமா நீ போய் வா சாவிய <laughs> அம்மா தனியாவா போறீங்க ஒண்ணும் பயப்பட வேண்டாம் நான் நல்லவே வண்டி ஓட்டுவேன் வீடெல்லாம் நல்ல வசதியா இருக்கா எங்களுக்கு 
பலாரெல்லாம் செஞ்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு அம்மா இல்லாத குறையே தெரியாம என்ன பாத்துக்கிறீங்க நீதான் <laughs> 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 காலனிக்குள <laughs> 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 ரொம்ப சொல்லிட்டு காயத்ரி உத்தமியே ஊரு சனம் உன்னைய 
பாடுதம்மா பத்தினியே சாமி வந்து தரையில் தூங்குதம்மா பெத்தாத்தாளும் போயாச்சு தாயில்லா பிள்ளை என்று நீயும் இங்கு ஆயாச்சு அப்பனுக்கு ஆதரவா பெற்றவளும் நின்னாளே தந்தை சொல் வேதம் என்று உன்னிடத்தில் சொன்னாளே ஆளுக்கோர் பக்கம் என்று மோதுவதை பார்க்கையிலே போதுமட சாமி என்று பொன்னுலகம் போனாளோ உத்தமியே சாமி வந்து தரையில் தூங்குறமா ஊரு சனத்தை ஊட்டி வளர்த்த உத்தமி இங்கு ஊர் வளர்ந்தாம் போகிறாளே பத்தினி எங்க தாய் குலமே உனக்கு பசும் தங்கம் போல மனசு இந்த பூமி கூட சிறுசு உந்த உள்ளம் ரொம்ப பெருசு உத்தமியே சாமி வந்து தரையில் தூங்குதம்மா போயிட்டு <laughs> 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 தெரிய <laughs> 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 பெத்த தாய தவிர மீது அத்தனை விலைக்கு வாங்கிடலாம் நினைக்கிற உலகம் ஆயிடுது அவனுக்கு இருக்கிற பண பலத்துக்கும் அரசியல் அராஜகத்துக்கு முன்னால வாதத்தை அவன் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அவனுக்கு எல்லாம் அடிக்கு அடி ரத்தத்துக்கு ரத்தம் தான் அப்பா இதுக்கு மேல ஒரு அடி எடுத்து வச்சுனா நீங்க திரும்பி வரத்துக்குள்ள அம்மாவோட சதைக்கு மேல என்னோட உடம்பு எடுத்துக்கோ எது முக்கியம் நீங்க முடிவு பண்ணுங்க இந்த குட்டவாளி கூண்டில் இருக்கும் மந்திரி வடிவேலு அவரின் ஒரே மகன் ரமணாவை ஒரு குப்பத்து ஏழை பொண்ணுக்கு அண்ணாச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அண்ணாச்சி குலத்தைய துடிச்சிட்டு இருந்தார் அண்ணாச்சி மனைவி காயத்ரி அம்மா காயத்ரி அந்த ஏழை பொண்ணை சந்திக்க தனியா போனப்ப அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்க ஒரு பொண்ணும் கூட பார்க்காம ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் கத்தியால குத்தி கொலை பண்ணிருக்கார் அந்த பட்டபகல் கொலைய அவரோட வெறி காரணமாகவும் பணம் அரசியல் செல்வாக்குனால எதையும் சாதிக்கான தைரியத்தாலையும் இந்த கொடூரமான கொலையை செஞ்சிருக்கேன் அமைச்சர் வடிவேலு 
அந்த குடகத்தை கண்ணால் பார்த்த முக்கிய சாட்சியத்தை இந்த கோட்டுக்கு அழைக்க விரும்புகிறேன் அந்த சாட்சி மந்திரி வடிவேலின் மருமகள் வினோதினி ஏமா கொலை நீ கண்ணால பாத்தியா ஆமாங்க அது எங்க வீட்ல தான் நடந்தது இந்த கொலை சுமார் எத்தனை மணிக்கு நடந்தது காலையில ஒரு பதினோரு மணி இருக்குங்க நிச்சயமா பதினோரு மணிக்கு தான் ஆமாங்க நீ போலாமா யோர் ஆனர் இங்க சாட்சி சொன்ன வினோதினி உண்மையை பேசியிருக்காங்கிறது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அவங்க வாக்கு மூலத்தின் படி கொலை கரெக்டா பதினோரு மணிக்கு தான் நடந்திருக்குன்னு சொல்றாங்க இதுல இருந்து என்ன தெரியுது காயத்ரி பதினோரு மணிக்கு தான் கத்தியால குத்திக் கொல்லப்பட்டார் ஆனா இந்த கொலைய மந்திரி வடிவேலு செய்யல அதே நாள் ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி அதே நேரம் காலை பதினோரு மணி அப்போ நம்ம அமைச்சர் வடிவேலு ஜெர்மன் நாட்டு தொழில்துறை அமைச்சரோட பேச்சுவார்த்தை நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதற்கான ஆதாரம் அப்ப எடுத்த போட்டோகிராஃப் அமைச்சர் யார் யார எப்ப சந்திக்கிறாருன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குமே அதான் அபிஷியல் எங்கேஜ்மெண்ட் ஃபைல் அது இதோ பிளீஸ் அக்செப்ட் தம் ஆஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸிபிட்ஸ் யோர் ஆனர் அர்ஜென்ட் டுமாரோ நேற்று இதே வழக்குக்காக இந்த கோர்ட் கூடினப்ப நேரத்தை வச்சே நீங்க குற்றவாளிகள் நிரூபிக்கிற அளவுக்கு உங்க வக்கீல் பேசினார் நீங்க என்னன்னா ஊர் அமைச்சர் பெரிய மனுஷன் இந்த ஊர்ல பெரிய வசதியானவர் இப்படி தப்பு தப்பா டைம் கட்டி ஓட்ட வச்சு கட்டிருக்கீங்க ஒரேமா <laughs> 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 மந்திரி வடிவேல் கட்டிருக்க இந்த கோல்டு ரோலெக்ஸ் வாட்சு ரொம்ப துல்லியமா நேரத்தை காட்டும் நம்ம எல்லாருக்கும் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு கொலை நடந்த அன்னைக்கு ஜனவரி பத்தொன்பதாம் தேதி காலையில பதினோரு மணிக்கு இவன் தான் இந்த அயோக்கியம் தான் இந்த கொலையை செஞ்சானு நான் இப்ப சொல்றேன் கோர்ட் வரம்பு மீறி அவன் இவன் மரியாதை எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு மிஸ்டர் பிரபாகரன் கண்ட்ரோல் யுவர் செல் வரம்பு மீறி பேசுறதுக்கு என்ன மன்னிக்கும் மைலாட் அந்த அளவுக்கு இவர் அயோக்கியம் கேவலமானவர் நேற்று எந்த போட்டோ பயில் வச்சுட்டு இவர் குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்க பயன்படுத்தினாரோ அதே போட்டோ பயில வச்சுட்டு இவர் குற்றவாளி தான் நான் நிரூபிக்கிறேன் நேத்து இவர் கொடுத்த போட்டோல இவர் கட்டிருந்த வாட்ச மாத்திரம் கம்ப்யூட்டர்ல பெருசு பண்ணி பார்த்தா இவர் ஜென்மன் மந்திரியை சந்திச்சது பதினோரு மணிக்கு இல்ல பதினொன்று முப்பத்தஞ்சுக்கு தானே தெளிவா தெரியுது ஆனா வாட்ச் தானே கருத முன்னபடம் இருக்குன்னு பார்த்தா இவர் கட்டிருக்க வாட்ச் தான் முன்னபடம் காட்டாத என்ன வாட்ச் ரோலக்ஸ் கோல்டு ஒன் லேக் நிச்சயமா கேட்டா அடிச்சு சொல்ற நிச்சயம்னு அதுதான் இந்த போட்டோ இவரோட அபிஷியல் என்கேஜ்மெண்ட் பைல ஜெர்மன் மந்திரியை சந்திக்க வேண்டியது பதினோரு மணிக்கு தான் போட்டு உண்மைதான்ம <laughs> 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 அவனுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையா மரண தண்டனை விதிக்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மயிலாட் தன்னை பெற்ற தாய் ஒருத்தன் கொடூரமா கொலை செஞ்சான் தெரிஞ்சா எந்த மகன் உணர்ச்சி வேகத்தில் வழிவாங்க தான் கிளம்புவா அந்த சராசரி உணர்ச்சிகளை கூட அடக்கிக்கிட்டு சட்டத்து மேல இருக்க நம்பிக்கையில நான் இங்க நீதி கேட்டு நிற்க நீங்க நீ கொடுக்க போற தீர்ப்பு என்ன மாதிரி சட்டத்தை நம்பிட்டு இருக்க இளைய சமுதாயத்துக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் வழிகாட்டியா இருக்கணும் ஜட்மெண்ட் ரிசர்வ் எப்படியாவது 
என் பொண்ணை கடத்திட்டு போயிட்டாங்க எப்படியாவது என் மகளை நீங்க தான் காப்பாத்தி கொடுக்கணும் நீங்க தைரியமா வீட்டுக்கு போங்க உங்க பொண்ணு கண்டிப்பா திரும்பி வருவா போங்கம்மா காயத்ரி 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 நடந்த சம்பவங்களையும் சந்தர்ப்ப சாட்சியங்களையும் வைத்து பார்க்கும் பொழுது வடிவேலுதான் இந்த கொலையை செய்தார் என்பது சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் ருஜுவாகிறது ஆகவே அவரை இபி கோ முன்னூத்தி ரெண்டு பிரிவின்படி குற்றவாளி என தீர்மானித்து அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறார்
Yeah. <laughs> 